Oi pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Ariane Dark e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito polêmico aí nas redes sociais de uma empresa que nós já tivemos a oportunidade de utilizar o serviço e quem já está assistindo aí os últimos vídeos deve imaginar do que, que a gente vai falar. Nós vamos falar sobre a nossa experiência com a URB. Chegando aqui agora, não esqueça de se inscrever, deixar o seu joinha, faça comentário se você tiver alguma dúvida ao final desse vídeo ou nos outros vídeos que a gente já postou no canal. Vou falar primeiramente sobre o que nos motivou a fazer esse vídeo, né? Nós temos postado alguns vídeos, já postamos acredito que três dias da nossa viagem que fizemos ano passado para Cancún e começamos a observar muitas polêmicas nas redes sociais. Né, sobre a empresa que é antigo hotel urbano que nós utilizamos na compra do nosso pacote Então nós vamos tratar sobre isso hoje né? Primeiramente sobre as reclamações que a gente tem visto Eu já tinha visto muitas reclamações Todas as vezes que eles postam alguma foto, algum vídeo no feed deles, né, da URB é, Sempre tem muitas reclamações de pessoas que não tiveram é, não receberam suas passagens Não conseguiram utilizar e usufruir do seu pacote quando nós compramos, eu também vi várias reclamações, olhei até no Reclame Aqui, né, naquele site que, que vários brasileiros podem colocar suas reclamações e a empresa acaba respondendo. Tem realmente muitas reclamações, muitas reclamações que não foram respondidas e isso deixou a gente um pouco amedrontado, até porque nós tínhamos interesse, temos interesse né, em futuramente poder comprar novamente esse pacote porque o nosso foi muito bom, né, o, o que nós conseguimos utilizar. Outra coisa que aconteceu recentemente foi uma publicação no feed da própria URB, né, no, no Instagram deles. Eles colocaram, foi na verdade do fundador, João, se não me engano, e ele colocou que estaria se afastando da empresa, que ele tentaria fazer é, esse distanciamento entre pessoa física e pessoa jurídica, que ele continuaria como fundador, continuaria como um dos principais acionistas, mas que agora ele não estaria mais com uma função executiva na empresa, que ele iria se afastar a partir do dia 24 de abril deste ano, né, de 2023. Então, tem muitos comentários, as pessoas ficaram ainda mais eufóricas com medo de não terem seus, seus pacotes, né, é, não poderem utilizar os seus pacotes, então eu resolvi vir aqui. Antes de finalizar o, os nossos vídeos de Cancún, que foram com o pacote da URB, né, eu vim aqui porque nosso compromisso não é tentar enganar ninguém e vocês acharem que ah, ela disse que viajou, vou comprar o meu e na hora o meu não, não dá certo. Né? Então, nosso objetivo é esclarecer para vocês o que foi que aconteceu com a gente e dizer se a gente compraria novamente ou não, quais são as dicas que a gente dá para vocês. Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre o pacote que nós compramos, que nós utilizamos. No ano de 2020, ainda no auge da pandemia, nós observamos que foram surgindo né, vários pacotes da Hotel Urbano, nós instalamos o, o aplicativo e, na verdade, eu já tinha até comprado um outro pacote que era para... Inglaterra e, e um que era para Barcelona, na Espanha, eu acabei cancelando, tive meu estorno, né, normalmente, pedi no, no ano de 2021, porque eu acabei desistindo por outros motivos pessoais. E no ano de 2020 ainda, que eu comecei falando aqui para vocês, eu comecei é, a namorar com meu noivo e a gente, ah, vamos fazer uma viagem para Cancún. Então a gente procurou, encontrou, na verdade, né, naqueles... Naquelas pro propagandas Aí apareceu e disse, meu Deus, tá muito barato Então para duas pessoas Saiu 4.100 reais né? Mais ou menos isso Vou deixar aqui para vocês Na foto para vocês olharem certinho E a gente conseguiu parcelar Que essa era uma das vantagens que a gente Achava muito interessante Porque a gente poderia tanto parcelar No cartão, quanto parcelar no boleto E nós optamos por parcelar No boleto né, parcelamos a, a, os, o pacote né, para o casal no boleto e fomos pagando. No ano de 2021, um ano depois, porque o pacote que comprava em 2020 era para o ano de 2021, é, com, com algumas regras que tinham na, na época do, do Covid, né, então novamente as fronteiras foram fechadas porque já tinham... É, 
aberto algumas fronteiras, então a gente achou que daria para fazer nossa viagem. Mas aí, como teve uma outra onda do Covid, a gente tiveram várias fronteiras que foram fechadas e no período que a gente iria viajar, que seria... Em, em junho né, do ano de 2021, as fronteiras que faziam lá com, com o México e tal estariam fechadas e nós não poderíamos ir. A gente pesquisou e, e Cancún não é um lugar bacana, muito legal para se ir no segundo semestre por causa do período de furacões, então a gente decidiu adiar a nossa viagem para o ano de 2022, né, para o ano passado. Conseguimos entrar em contato com ele, já que as passagens ainda não tinham sido divulgadas, nem nada, não tinham sido mandadas para nós, e conseguimos escolher. Nós escolhemos três datas. Escolhemos uma do dia 6 de março, uma no dia 14 de março e uma no dia 24 de março de 2022. Quando chegou próximo à nossa viagem, de acordo com o que tinha no contrato, né, no que explicava no pacote pelo aplicativo do celular, dizia que quando, quando chegasse 45 dias antes da primeira data que você seleciona, a empresa entraria em contato né, para poder ou mandar as passagens e confirmar o pacote, ou dizer se não... Se não, se não tinha passagem, se não estaria disponível, se estaria para a segunda data ou para a terceira data, certo? Quando deram uns 45 dias, eles não entraram em contato com a gente. E eu comecei a ficar com medo, porque quando a gente comprou, na verdade, eu já estava com um pouco de medo, porque a gente tinha visto várias reclamações do Reclame Aqui. Como eu achei o pacote muito barato, gente, saiu por menos de R$ 2.100 para por pessoa, né, com aéreo, o aéreo era... São Paulo, Cancún, Cancún, São Paulo, né? E hospedagem, um resort quatro estrelas, né? Na zona hoteleira de Cancún, achei muito barato e era o inclusive. Então, a gente decidiu correr esse risco. Mas mesmo assim, a gente não queria perder dinheiro. Então, quando chegou o prazo e eles não nos contactaram, começamos a ficar bem nervosos. Então, desde o primeiro dia, né? Quando fizeram os 45 dias, eu comecei a mandar mensagens. Todos os dias eu entrava no chat pelo aplicativo e mandava eu quero saber o que aconteceu, e eles começaram a tentar me, me enrolar, sabe? Dizer que eram que só com 30 dias antes, que era obrigação e tal, eu disse, não, não tem nada escrito, em lugar nenhum que eu comprei, vocês disseram que era 45 dias, se vocês não tem como atender a minha primeira data, vocês precisam me dizer logo que vocês não vão poder atender a minha primeira data, que vocês vão atender a segunda ou a terceira ou me dar alguma explicação, não posso ficar sem nenhuma explicação esperando né, o bel prazer da empresa me, me dizer alguma coisa. E eu fiz isso, fiz vários e vários, todos os dias eu fazia uma reclamação, todos os dias e fui salvando todas as reclamações, eu sou, eu sou bem assim, fui salvando todos, mandando pro meu e-mail e tudo. Também fiz uma reclamação no Reclame Aqui e fiz uma reclamação no site do Consumidor Brasil, certo? Então foi, foi mais ou menos isso, também fiz reclamações no direct do Instagram da, da empresa, fiz reclamações em comentários, né, igual eu olhava reclamações de outras pessoas, Fiz várias reclamações, até que chegou um dia que estava faltando pouco mais de 30 dias antes do, da primeira data que a gente tinha escolhido, eu já estava, sim, quase em pânico, porque eu tinha reservado um mês das minhas férias, né, para poder fazer esse pacote, e apesar do pacote ser em 5 dias, eu tinha que organizar o restante dos dias das minhas férias, eu estava dependendo desse pacote para a gente começar a, a comprar outras passagens, até porque a gente mora no Maranhão e a passagem saía de São Paulo, então se ficasse muito em cima ia ficar muito caro, talvez não valesse nem a pena ter comprado um pacote barato e ter que comprar uma passagem em cima da hora para São Paulo. E foi isso que eu falei, eu disse, olha, eu vou dar um prazo para vocês, lembro que eu falei, eu disse, eu vou dar mais 4 dias, acho que faltavam 34 dias, 35 dias. E aí, se vocês não, não me mandarem, eu vou cancelar meu pacote e vou fazer mais reclamações. E todo mundo que eu já indiquei esse, esse aplicativo, eu vou falar mesmo e tal. E a gente tinha botado várias reclamações no meu próprio história do Instagram. Certo que depois de três dias, faltando um dia para a data que eu tinha, né, data X, eles me mandaram as passagens, me mandaram as passagens minhas do meu noivo, né, de ida e volta. E disseram que se a gente fosse querer confirmar, era pra gente mandar um e-mail pra eles informando Porque as passagens que eles conseguiram não foi em nenhuma das três datas que a gente escolheu Como eu falei pra vocês, eu escolhi em três datas de março, né? Porque era o mês das minhas férias e eles me mandaram pro dia 31 de março, sabe? Então eu tive que reorganizar com o meu chefe as minhas férias e tudo Então eles me mandaram pra uma data depois, mais de uma semana depois de todas as datas que eu tinha escolhido então, isso é um ponto aí bem complicado para você que não tem, é, não tem como fazer essa, 
essa alteração de data, né? essa flexibilidade de data. Então já é um ponto, segundo ponto, né? Porque eles não queriam responder e já o segundo ponto que eles não estavam, né? Você tem que se organizar muito bem e pode ser que você não tenha flexibilidade de data e pode dar ruim. E foi isso. Quando eles, a gente confirmou, fiquei com medo, né? Por causa de várias reclamações que a gente já tinha visto. Então o que foi que a gente fez? Eu disse, amor... Dá uma procurada no site da companhia aérea que eles mandaram as nossas passagens e verifica se tu encontra né, o, o nosso, os nossos assentos, ver se esse voo existe, ver tudo e tal. Então a gente pesquisou, estava tudo certo pelo código que eles mandaram para gente. Quando a gente confirmou, em seguida eles mandaram é, a confirmação, disseram que, né, que a gente teria a confirmação da hospedagem 15 dias antes. De, de viajar, né? Que a passagem era, era nesse prazo, mas que as hospedagens eram, eram, eram mais próximas. Eu, ah, meu Deus do céu, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? A gente ficou com medo. Mas a gente disse, vamos confiar, vamos confiar que vai dar certo. Então a gente conseguiu organizar toda a nossa viagem, né? E até o último minuto da gente chegar em Cancún, a gente ficou, será que esse negócio é, é sério mesmo? Mas, graças a Deus, deu certo. Deu muito certo com a gente. Nós viajamos com a empresa Copper Lines, né, de, do aeroporto de Guarulhos até... Bueno, fizemos uma conexão no Panamá e fomos para Cancún. O, a companhia aérea era excelente, até melhor do que outras companhias aéreas que eu contratei por conta própria. A passagem foi muito mais cara do que o meu pacote inteiro. É, o pacote foi excelente, a gente ia ficar primeiramente no Hotel Flamingo, mas em cima da hora eles disseram que não tinha vaga e que a gente teria que ficar no Gran, no Oasis Palme. Na verdade, não, não era no Gran, era no, no Oasis Palme e também na zona hoteleira de Cancún. O resort era muito bom, o nosso quarto bem grande, como a gente tem mostrado aí nos últimos vídeos. A comida era tudo incluso, bebida, bebida alcoólica e não alcoólica, comida, tinham mais de sete restaurantes dentro do resort. Então, o que eu tenho para dizer para vocês, né, sobre a minha, sobre a experiência que a gente, que a gente teve na UB. Deixou a gente apreensivo? Bastante. Com medo de não dar certo? Deixou demais. Só que depois que a gente teve a experiência, para nós valeu bastante a pena o risco que que a gente correu, porque deu certo, né, as passagens foram boas, os aviões foram bons, o resort era muito bom, a comida era muito boa, o atendimento foi excelente, então pra gente deu muito certo, mas o que a gente queria dizer com esse vídeo, né, queria retornar, falar o que a gente falou no início, que eu falei aqui no início do vídeo pra vocês, que foi sobre o número de reclamações que tem no Reclame Aqui, já foi criado até mesmo um grupo no Facebook que tem mais de 24 mil pessoas que estão reclamando e querendo até processar a empresa porque não estão tendo seus, é, seus pacotes né, finalizados, não estão conseguindo utilizar os seus pacotes. Então, nesse momento, agora, né, eu acho que a gente precisa aguardar um pouco para saber o que realmente vai acontecer. Se vocês tiverem interesse, podem entrar lá no, no Instagram mesmo da URB. E tem isso que eu falei para vocês, né? Essa nota que o fundador deixou, né? Falando várias coisas do afastamento, que ele estava confundindo a empresa com a pessoa física dele, que ele não estava bem, que ele não tinha tirado um momento por causa de uma perda que ele teve na vida dele e várias outras explicações. Certo que as pessoas, muita gente não está querendo saber essas explicações, quer saber né, do seu dinheiro. Então, o que, que eu tenho para dizer aqui para vocês? Ah, Ariane, eu compro, eu compraria, o que, que eu faço? Né? Eu já comprei e agora eu já fiz cancelamento de pacotes, né? já recebi estorno. A minha irmã também já fez cancelamento e já recebeu o estorno, graças a Deus. Então, não vou dizer para vocês fazerem isso ou aquilo, mas o que eu não faria agora, eu não compraria neste momento, né? Por causa dessa instabilidade que tá, que tá tendo, mas em outro momento talvez eu comprasse, né? Novamente, daqui a alguns meses talvez eu comprasse. Agora, para você, que às vezes é, você guarda, tá guardando por muito tempo para fazer aquela viagem, você não tem flexibilidade de tempo, você não está disposto a correr o risco, então, eu acho que não é o tipo de viagem ideal, sabe? Porque nós ficamos, nós ficamos dispostos. Eu falei, amor, a gente vai pagar isso se não der certo, né? Não, vamos correr o risco, tá muito barato. Então, eu assumi o risco de dar certo ou não, mas como eu tô dizendo pra vocês, tem inúmeras pessoas reclamando. Então, pode dar certo? Ah, o meu deu certo, o meu também deu certo. Então, pode dar certo? Pode, mas pode ser que não dê certo também. 
Então, isso daí fica a critério de cada pessoa. Pense bem se você quer comprar, né? E aí, na hora, chegar no dia e dar um problema, e talvez esse caso não seja resolvido. Ou se você está disposto, né? Ah, eu estou disposto. Tá tão barato que eu... Eu, eu falo, pra falar a verdade pra vocês, no Black Friday do ano passado eu quase comprei de novo pra Cancún Porque tava menos de dois mil reais, gente Menos, tava mil e oitocentos reais por pessoa Né, um preço muito barato, nem a passagem só de avião é isso Mas era isso que eu tinha pra dizer pra vocês Né, não estou aqui pra tentar enganar ninguém O que nós estamos mostrando aqui no nosso canal Foi o que realmente nós vivenciamos lá em Cancún E vamos continuar, que ainda faltam dois dias, né Continuem assistindo a gente aqui, ainda faltam dois dias e muitos passeios que a gente fez, né, pra quem, tá, quem está nos acompanhando, não tem nada a ver, gente. A única coisa que a gente comprou pela UB foi, a, foi o pacote que incluía a hospedagem e a passagem de avião. Então, todos os outros passeios que não tem nada a ver com o hotel, nós fizemos por conta própria, a gente está colocando para a empresa que a gente fez, né? Então, a gente pode mostrar para vocês outras coisas legais e a gente também quer mostrar no futuro, né, nos próximos vídeos, como a gente organizou o restante da nossa viagem, porque o restante da nossa viagem não tem nada a ver com o pacote, né, então a gente fez tudo por conta própria. Então é isso, queria dizer que estou aqui para tirar as dúvidas de quem tiver dúvida, de quem ainda tem pacote, quem não tem pacote, tudo que eu puder responder, eu vou responder, tem respondido aí nos comentários. E espero que vocês continuem acompanhando o nosso canal. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, continuem aqui com a gente. Não esqueçam de se inscrever, de curtir e de deixar o um comentário se vocês tiverem algumas dúvidas. E o nosso próximo vídeo, continuem assistindo. A gente vai postar o nosso passeio no Shell Ra, um parque aquático lindíssimo, lindíssimo, lá no México, em Cancún. Beijo e até o próximo.